Bueno, muy bien. Vamos a la última parte. Riego variable con uso de sensores de suelo a cargo de Francesco Morari de la Universidad de Padua, Italia. So, hello again. I'm still Francesco Morari. And uh, I will start uh, my talk um, Um, still going back to my region, because uh, I will show you another case study. Uh, a few hours ago, I, I, yes, I, I explained uh, as most of extensive cultivation in Veneto region is carried out uh, on the plain. Eh, hace un, un rato en la conferencia anterior expliqué que la mayor parte de la agricultura en la región del Véneto ocurre en la llanura del sur. La génesis de los suelos está determinada por la influencia aluvional de cinco, eh, sedimentaria de cinco yeah. ríos principales. So please keep in mind uh, this information for the, for the next slide. Tengan en cuenta esto eh, cuando hablen las siguientes yeah. diapositivas. So more or less in Veneto the, the rainfall uh, ranges from 700 to 1000 mm. And uh, you know this is the Uh, the distribution of uh, the um, effective rainfall during the year, and uh, this is the water deficit. So you see that during the summer we have a negative, uh, uh, we have deficit, so we have negative balance, and we must irrigate uh, if you want to 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 reach high yields. El, la línea azul es la distribución de lluvias. La otra es la, el déficit hídrico que es típico durante el verano y por lo tanto para maximizar el rendimiento es necesaria la irrigación. So I told you that uh, the origin uh, of, the, of the plain uh, is due to sedimentation and indeed, uh, so here we, this is the Venice Lagoon, uh, this is a field uh, and maybe it's not very clear now, but you recognize what are called paleo river. So se, it's, okay. Se nota una, en la parte superior de la imagen, parte de la laguna de Venecia, y ustedes van a ver las, los paleocauces, eh, o sea, ex cauces de ríos sobre los lotes agrícolas que están marcados. So it means that we have a very, very strong variability, which means, for example, to have this kind of a condition during the summer. So this is the same field. Here you have uh, a stress uh, uh, maize crop, uh, and there is a is a still stress, but not a, a so high level like this one. So you have a very contrasting uh, contrasting situations. Es muy común entonces ver diferencias abruptas en la calidad del suelo en los lotes, como en la condición que se ve en la imagen, donde la condición del cultivo de un lado o del otro es muy distinto por la retención hídrica del suelo. So, this is the reason we started to talk about and to apply variable rate irrigation system. So, this is a pivot and the principle is very clear and consists to address the field of variability varying what is the irrigation rate. Entonces, so for, el, el caudal, necesitamos desarrollar sistemas de, de riego, sitio específico, donde se maneje el caudal del riego aplicable según la necesidad de cada zona. Yeah. What kind of irrigation system we can use? So, uh, what I want to say, in our region, the pivot system are not very uh, used by the farmers. Are very popular gun machine, And we are, start, we are starting to use the drip irrigators also for uh, extensive crop. But entonces, what... entonces eh, el sistema de pivot central es muy poco común allá. Eh, los sistemas de dispersores sí son muy comunes y ahí se usan sistemas de goteo aún para cultivos extensivos. 
But anyway, the application of uh, variable rate application for gun machine and from deep irrigators is still at the, at the beginning, especially for drip irrigators. We, we experiment uh, something about a gun machine uh, using the VRI, and uh, we were not very satisfied. So we decided to, uh, to apply uh, VRI pivot machine. Uh, la, el sistema de aplicación variable se, está en sus comienzos y si bien se han ensayado para los aspersores, los resultados no, so, no fueron muy buenos, los resultados para eh, riego por goteo son eh, incipientes, así que se han concentrado en el sistema de pivot para hacer un sistema variable de riego. But the problem is that uh, the VRI address the spatial variability. But actually, especially when we, we consider water, we have a very strong temporal variability. So usually, and uh, you will see the, our first application, you, we use uh, static management zones. It means that uh, in the management zones, uh, we install soil moisture just to consider the water balance and, uh, and to decide when to irrigate and stop irrigation. Entonces, eh, el, el, el problema que se genera no es, no es solamente un problema espacial, sino que cada zona tiene una variabilidad temporal en el balance hídrico que es importante. Entonces, eh, eso es una, una dificultad adicional, pero los estudios se iniciaron con sensores de humedad estáticos para zonas espacialmente fijas. But it is very more interesting to have a dynamics manage, management zone, which consider the variability which varies in a short time. For example, here you see a, a thermal infrared scene image, and so you can see how variable in, in, thermal, in, tem, in temporal terms can be the water stress. Entonces, eh, en realidad es necesario incorporar zonas de manejo eh, espaciales que son dinámicas y ahí hay una imagen que con la reflectancia del infrarrojo se advierte la diferencia que hay en una zona chica en un corto tiempo de una zona eh, única. So we started with a very practical problem. Uh, we are so the, the f we are in the Venice Lagoon watershed. And um, in the field, there is a big variability. So we have a sandy area and a silty area. Tenemos en, en ese círculo una zona arenosa al sudoeste y arriba una zona limosa. So the dilemma of the farmer is to irrigate to match the silty area, so which means to under irrigate the sandy area. Entonces la zona eh, 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 arenosa suele tener subirrigación o, eh, o retiene menos agua y el desafío es tener la misma condición en ambas zonas. O to apply, so according to the, to the water needs of the sandy area, which means over irrigate the silty area with problem of compaction and trafficability. Entonces el problema es que si se hace un riego uniforme o se subirriga, la zona de eh, arenosa o se sobre irriga la zona limosa, lo cual genera todo tipo de problemas de piso y de... Yeah. En, bueno. So we install a variable rate irrigation system, so around the 300 meters with five spans. And uh, we've actually around 100 pivot sprinklers. Uh, group in 10 control zones. Entonces se equiparon un sistema de pivot que tiene 96 eh, aspersores en 10 grupos eh, que, son, que funciona cada uno con caudal igual eh, dentro del grupo. So the function is very simple and I guess most of you is familiar. So when, uh, so usually if you want Sorry, sorry. Again. Uh, there you are, there you are. So, uh, there, are, there is a valve, a pneumatically controlled valve, which has uh, open or close uh, <coughs> uh, the sprinklers. So if you want to apply 100% of the volume, 
the, the sprinklers are always on. If you want to reduce, for example, 50% in 60 seconds, you have on 30 seconds and, out, and off the other 30 seconds and so on for the other volumes. The system works with an actuator pneumatic that works on a valve y el caudal se regula por tiempo, es decir, si se quiere aplicar la mitad del volumen, están prendidos los aspersores la mitad del tiempo. So, to apply this system, we apply, we, we follow what we call the VRI, the virtuous water cycle. So, it means, first we identify the thematic map. Entonces, primero se determinan los mapas temáticos de las zonas y... So we define the management zone. De ahí we, se determinan las zonas de manejo. Yeah. We install the VRI scheduling, installing the different sensors. Plan, planean el riego variable para cada sector eh, yeah. del pivot. Eh, se planifica yes. de manera distinta. According to the scheduling, we, we build the prescription maps. Ahí se, que se, según se, a eso se planea la prescripción de riego. And finally, we, we add a, uh, so we monitor, we monitor our crop just to have an idea of what was going on. Entonces, después se monitorea yeah. el, el, el cultivo yeah. para determinar yeah. cuál fue el resultado. Yeah. I, I try to hurry up a little bit. Uh, so, the delineation of a, of a management zone allowed to identify three different zones, for example, and uh, a One uh, we higher sand content, medium and lower sand content, so different texture and different hydraulic properties. And then uh, we defined, uh, so three different uh, zones according to uh, um, um, a clustering procedure. Eh, mediante un sistema de análisis de conglomerado se hace un, eh, la zona de manejo y después se determina la, para cada zona de manejo la textura eh, y en base a eso se hace la prescripción de, y se colocan los sensores de, de humedad. So we have a different zone and then we, uh, we apply also a control which means a uniform variable race system. Entonces lo, eh, después de terminar la zona se ponen los, los sensores de humedad para hacer el monitoreo y el control del balance hídrico. So the variable rate irrigation scheduling was traditional with um, um, GMS data, data logger. So we have three different sensors. The sensors were calibrated and according to the different hydraulic properties, we started uh, uh, irrigation when the water potential was lower than 300 centimeters and uh, we stop uh, when uh, it was almost at the field capacity. Entonces eh, se colocaron estos eh, yeah. monitores eh, y se eh, hizo la, la agenda de riego de forma tal que se empezaba el riego cuando se llegaba al 50% de la capacidad de campo y se detenía cuando se alcanzaba casi la capacidad de campo. But what I have to be honest, in 2015, our experiment was not very successful. En so, el, para ser honesto, en el año eh, 2016, el experimento no fue muy exitoso. Yeah. Because here you see there is the different uh, water content, and the, in, uh, we have the so dry summer, but in some cases, the variable, uh, rate, in, in variable rate irrigation system was not able to match with evapotranspiration demand. El motivo fue que el, el verano fue especialmente seco, entonces el sistema de riego variable no consiguió reponer el agua que se perdía y llegar a lo, al objetivo de, de hidratación. So if you look at the volume we apply, we have only, only a small benefit in terms of water saving. Eh, ahí abajo tiene una tabla donde ven los volúmenes aplicados. So why? The reason is that uh, uh, you know we had to irrigate according to the maximum evapotranspiration demand, 
and since it was dry, we were not able to exploit the difference in water content between the different zones. So, Entonces, como la evapotranspiración fue tan alta, eh, todas las zonas, digamos, tuvieron déficit, entonces no se pudo explotar la diferencia en la capacidad de retención hídrica de cada clase textural. So it, uh, it means that it was almost, I, I wanted to say not useful, but, you know, we, we were not really able to exploit this, uh, the capacity of variable rate irrigation. Entonces no se pudo realmente explotar en esa campaña las diferencias que da la, la irrigación variable porque todas las zonas sufrieron un déficit muy alto. So what are the next improvement? The, we are working now in, uh, in developing developing uh, de developing uh, dynamic management zone using uh, a model which is called Sebal which uh, just uh, make calculation of evapotranspiration according to the energy balance. Entonces ahora están, eh, lo, para corregir este tipo de problema, están utilizando un, un nuevo enfoque que es usar el modelo CEBAL que estima la evapotranspiración en, ba en base al, eh, al balance de energía de la superficie del suelo. Yeah. This is just to give you an idea. This is the actual evapotranspiration calculated by the model. And uh, why is it useful? You can, you can understand why it is useful, because it just provides you the distribution of the water need and of uh, evapotranspiration. Eso, el modelo ahí eh, puede verse que estima las zonas en la, eh, de evapotranspiración actual y por eso es útil como modelo para definir las zonas. We, we also use the model here to predict the, the crop yield in two different years. So, for example, this is the best simulation. This is the real crop yield, and this is the Sebal simulated yield. And you see, so more or less, that uh, there are some similarities. Uh, I would say, yeah, sorry. And uh, so, these first results, uh, which were also carried out uh, thanks to collaboration with uh, uh, the CONAE and uh, in, here in, uh, in Argentina, gave us uh, enthusiasm to go ahead. Eh, el, el modelo también se empleó para predecir el rendimiento, y como ustedes pueden ver en los diagramas de la izquierda y el del medio, eh, hubo cierta relación entre la predicción del rendimiento y la evapotranspiración estimada por el modelo. Y eso eh, les ha dado entusiasmo para seguir el desarrollo con esta técnica. Another improvement is just to use variable rate application to consider both water requirements and the leaching requirements. Since we are close to the Venice Laguna, we have a problem of salinity in our soil. Eh, el, la, el riego variable eh, también, aparte de determinar eh, los requerimientos de agua, eh, también determina los, los datos de lavado y ellos tienen un problema porque al estar eh, separados de la laguna de Venecia, eh, tienen problema de acumulación de sales por falta de drenaje. So we are, we are calibrating low capacity uh, resistant probe model in order to calculate both the soil water content and the salt, uh, the salt content in pores. I don't, I don't say electrical, apparent electrical conductivity, but thanks to an equation which is called the Archie equation, we are able to monitor in continuous way the uh, salt content in pores. Ellos eh, han calibrado los, el, el sistema para, pedir, para permitir que mediante la, la medida de la cantidad de agua y del potencial agua puedan conocer el contenido de sal en el, los poros del suelo. The system, so we have a wireless system, we are feed the technology, 
And uh, we have a, uh, our, so a weather station which is connected to all the different sensors. And uh, you know, the, um, the, the weather station is connected to a cloud platform via GSM. Entonces ellos tienen todos los, le, los sensores eh, sincronizados y conectados con una estación meteorológica y los datos van eh, vía celular a una plataforma, a la nube de datos. Entonces tienen todos los datos guardados ahí de manera simultánea. So if the soil content is high, the VRI start in the specific zone and over irrigate to, to produce leaching movement and so to reduce the salinity content. Entonces ellos como pueden determinar el, el nivel de salinidad con esos datos, pueden generar una prescripción de riego variable que no solo reemplace el agua necesitada en el suelo, sino también provoque el lavado de sales que es necesario. So, this is the end of my, of my presentation. So, just uh, let me thank uh, Conai for this nice invitation. And uh, to Mario, Fernando, Marcos, uh, and uh, to everybody. Um, and I was very impressed by the level of uh, Argentinian machinery system. Uh, and so, I was very happy and enjoyed to to you know to spend a few days with you so thank you very much for your hospitality thank you, thank you.